Mais les amis, dans la musique, il y a plusieurs catégories. Il y a les chanteurs, il y a les interprètes et il y a les artistes chanteurs. Et aussi, il y a un autre groupe qui s'appelle les maîtres. Et la Damso, c'est le maître des artistes. Parce que ce qu'il nous a produit là, c'est un chef dœuvre c'est pas un album. Yo, salut les amis, c'était grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Plus en plus plaisir, car vous êtes plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à me donner vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que je suis beaucoup à que je beaucoup vous vous Lorsque je ne suis pas sur YouTube, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait des vidéos. Il fallait forcément que je parle de cette nouvelle sortie, ce nouvel album de Danso, QILF, qui est Like Follow. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire concernant cet album-là. Et avant de se faire dans le temps, on va aller étape par étape. On va commencer d'abord pour pouvoir parler un peu de chaque titre. Individuellement, il n'y a que 14, on va parler de ça rapidement. Et ensuite, attaquer le sujet le plus important qui fait actuellement vaciller la droite, qui fait actuellement top tendance sur Twitter, la polémique et les théories autour de l'album QILF. Si vous avez remarqué, actuellement on n'est plus assis, on est debout parce que l'heure est grave, l'heure est très grave et il faut maintenant prendre une décision pour parler sérieusement de l'album de Dams. Et on attaque maintenant avec d'abord l'analyse de la trapiste officielle, il y a 14 titres, on va en parler tout de suite. Juste après un petit jingle, juste pour se plaît, juste le temps de voir respirer le bois de l'eau rapidement. Premier titre, L-E-V-T-R. Damso c'est un grand fan des acronymes et ça veut dire tout simplement meilleur d'entre vous tous réunis. Le morceau lui-même commence avec une rythmique assez vaudou et c'est après cette rythmique là que on entend maintenant un ensemble de vulgarité, de refrains simplistes et des kicks, des beats et tout. Bref, du Damso simple classique pour une intro assez simple. Et là, c'était le début de l'hostilité parce que par la suite, on va voir les choses un peu plus corsées concernant l'intérêt. Pour le deuxième titre, on a le titre Life Life. Et pour ce morceau-là, c'était des partagés comme vous. Au premier couplet, on a tout simplement l'interrogation personnelle du Damso concernant sa vie et tout ça. Et ensuite, au deuxième couplet, on a l'interrogation pour l'auditeur. Il nous remet toujours en question, il nous pose toutes des questions à travers des planches et une littérature assez poussée. Parce que pour écouter cet album-là, il faut avoir une bonne littérature. Parce que si tu es habitué à écouter des sons assez plats et assez modestes, tu ne vas pas comprendre l'album, tu vas pas te faire mal. Et tu tombes sur un truc. Et des textes de haut niveau. Quoi vivre longtemps Troisième titre, deux toits de mer, un morceau assez langoureux et assez tendre. Au début, j'ai pensé qu'il y avait une faute de frappe lorsque j'ai vu le titre, mais après en écoutant, j'ai compris d'où venait ce titre-là. Ce titre-là a tout simplement inspiré de son fils. Je vous explique rapidement le morceau quand j'expliquais un film. Le morceau, il commence tout doucement, tout tranquillement, et avec un rythme langoureux, comme je l'ai dit. Et au milieu, on a une communication, pour ne pas dire un message laissé par le fils de Dame Sotio, sa voix de cadre. Et les deux, il a expliqué qu'il n'y a pas de voix la mer et tout. Il a, vu, il a cité plusieurs espèces qu'il a vues et tout. Et au lieu de dire des étoiles de mer, il a dit des étoiles de mer. Et ça l'a fait sourire, ça l'a touché. Et c'est très bien ce titre-là, deux étoiles de mer. Et après cela, le rythme s'accélère légèrement, mais on reste dans une ambiance assez langoureuse et assez propre, avec une littérature toujours au haut niveau. Et ce morceau-là, principalement, c'est l'un des favoris actuellement de l'album. C'est l'un des favoris. Parce que le plus gros favori, il est tout en bas de l'album. Mais les autres sont pas mal pour nous. Numéro 4, Sentimental. C'est un morceau, mais moi personnellement, qui m'a fait penser avec la rythmique à des anciens R&B français ou tout simplement à des anciens films de boules français. Comment je connais la musique des anciens films de boules français J'ai fait des recherches personnelles, je ne vais pas vous donner toutes les sources. Et je ne vais pas vous dire aussi que j'ai su tomber par l'incident dessus quelques fois. Parti. C'est made in Brussels. En cinquième position, sûrement l'un des seuls morceaux qui n'est pas écrit par Damso. Bon, alors que tu regardes la liste et tout, c'est le morceau The V Radio qui est l'interlude. L'interlude assez court, assez intéressant. Et ça te met une ambiance radio pour des gens comme moi qui écoutaient l'album entièrement en boucle. Ça fait comme si tu as quelqu'un là qui va te mettre un ancien un nom, un son qui va suivre et tout. Et ça, ça donne un style assez particulier et différent. Parce que d'habitude, l'interlude dans des morceaux. Il parle, il parle et tout. Et là, l'interlude assez tout pour pouvoir laisser la place véritablement aux morceaux qui sont importants. Même si le vie radio, ça serait une radio assez bien et sans peine. Avec des vues, c'est bon. PXL Zo, le premier morceau en featuring sur l'album. Et cela est réservé à Hamza. Bien, Damso devait bien ça à Hamza parce que on se rappelle l'année dernière, lorsque Damso a sorti du ILF, il a profité d'un featuring avec Hamza pour avoir balancé une information personnelle concernant la sortie de son album. Donc bon, tu balances une info personnelle sur un maçon, bien sûr, tu veux réserver une place sur toi ton album qui est l'album le plus attendu. Ça, c'est évident. C'est l'un des rares morceaux de la langue, c'est vraiment Kika, rap et tout. 
Parce que les autres, c'est un peu plus poussé sur le sentiment, la douceur, la vie, les remises en question et tout ça. Pour ceux qui attendaient un peu le rap, un peu le geekage, ils vont quand même être un peu cédés avec ce featuring avec Hamza. Mais ici, comme je dis toujours avec Damso, il n'y a pas de textes simples, il y a toujours des super textes bien écrits. En scène, on a le morceau Cœur en miettes. Et pour le début du morceau, il n'a pas à faire avec le dos de la cuillère. Le titre, c'est Cœur en miettes. Il est allé avec plusieurs rimes en F tout au début du morceau. Tout ça pour nous parler un peu de la solitude, des inconvénients de la célébrité et un peu comment il a fait pour arriver là où il est actuellement. Et parce qu'il a souffert et actuellement, il se complète dans sa situation. Et tellement il est allé au fond de ses idées de la solitude, de la détresse et tout, la musique de guitare utilisée est un sens de la musique de Joker. Le titre du morceau, c'est Au Secours. Pour vous faire un peu une idée de la chose, voici par exemple une des phrases qui m'a particulièrement touché dans ce morceau. Négro, arrête. Je dormais sur le bitume. J'en compte plus le nombre de siestes. Donc, viens pas me parler de ta caisse. Beaucoup de personnes se plaignent un peu que Damso, il est trop cru, il n'est pas assez sentimental, il n'est pas assez poussé vers l'émotion et tout ça. Mais en fait, les gens oublient que Damso, il a vécu des moments très sombres dans sa vie. C'est pour ça que maintenant, il a vécu tout ça, toi, une personne qui souffre, n'a pas à comprendre parce que lui, il est passé par là, il a réussi à s'en sortir. C'est dit, normalement, tout le monde peut s'en sortir. C'est pour ça que dans ces morceaux, on parle de vous mettre beaucoup de remises en question, des questions personnelles, pour essayer de pouvoir se remettre sur le droit chemin. En huitième titre, un morceau intitulé pour l'argent. C'est un temps beaucoup remarqué que Damso est très très présent au Congo. Et même pour la sortie de la Love Trailer, il était au Congo. On a vu ses stories et tout, il était au Congo tranquille, prénard. C'est normal alors que dans ce morceau-là, on retrouve un peu le Ningala ou quelques guests congolais. Mais ça, on en reparlera juste après. Pour ce morceau pour l'argent, on retrouve particulièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup le Ningala qui est une langue congolaise pour ceux qui ne savent pas. Et au Congo, on appelle ça la langue des fonds. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ningala, on découvrir avec la langue de danse. Une des peurs qui m'a marqué, qui m'a fait quand même un sourire dans ce morceau-là, c'est celle-ci. Du Alpha Blondie, j'écoute pas ce qu'on me dit. Bon, je sais pas de quoi il voulait parler principalement. Pour ceux qui savent, dites-le-moi en commentaire concernant cette punchline sur Alpha Blondie. Dites-le-moi en commentaire, on va essayer de voir ça va principalement. Pourquoi Alpha s'est retrouvé sur l'album Mais puisqu'il a rappelé un Ningala, on a retrouvé aussi beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait dans l'Afrique. Bref, je vous ai dit, c'est juste des trucs en parabole, juste pour passer dessus simplement. Parce qu'il y a certains qui vont sortir en clip, il y aura des clips à faire, on va sûrement analyser tout ça. Donc là, c'est juste des détails rapides. Et je vous laisse aller écouter quoi on fait votre avis perso. On est déjà au 9 tir de l'album BMP. Pourquoi je dis son nom BPM. Bon, ceux qui savent, tout le monde, c'est un BPM, j'ai pas voulu dire. Ceux qui savent, dites-le en commentaire pour aider ceux qui ne savent pas parce qu'on doit s'entraider, c'est ça la famille. C'est un morceau comme beaucoup sur l'album de Damso qui se laisse écouter plusieurs fois avant de comprendre le sens. C'est un morceau assez calme, assez doux. Je vous laisse aller découvrir ce morceau-là. J'ai quand même adoré cette ambiance. Une ambiance assez calme, assez posée. Qui vous laisse réfléchir et tout. Et là, personnellement, sur le coup, j'ai pas capté toutes les références, alors je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Mais je vous laisse aller écouter, c'est assez intéressant. Je vous avais parlé tout à l'heure de fait qu'il n'y avait pas beaucoup de morceaux assez bougés, assez rap et tout. Et avec le morceau déjà roulé, ça en fait déjà deux qui vont satisfaire les grands fans de Kika. Pour ce morceau, on a retour du rap, du rap, du rap, du rap, du rap, comme on l'aime, mais pas assez Kika, comme beaucoup l'ont réclamé. Et cela se ressent assez sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, Stallone, c'est un album très poussé sur la littérature, sur le côté texte. En onzième position, il y a le morceau 911. Et ce morceau-là, c'est un morceau assez love et assez amour. Dans ce morceau-là, il montre un peu ce qu'il aime, pourquoi il aime et ce qui le rend assez doux et assez tendre. Il y a par exemple une pêche, par exemple, qui montre cela, qui dit ceci. Je me ramollis, je suis tombé love. Et il y a d'autres punchs, par exemple, où il dit qu'un voyou est tombé de l'homme, ce genre de choses. Bref, c'est un morceau où, véritablement, il se confie de façon sentimentale et il montre un peu ce qu'il a comme amour. En douzième titre, le morceau « Fais ça bien » featuring avec Fali Poupa. C'est l'un des morceaux qui m'a le plus surpris de l'album parce que je ne m'attendais pas du tout à cela. Parce que beaucoup avaient déjà une carte en tête avec QLF qui l'avait teasé depuis super, super longtemps. Mais beaucoup s'attendaient pas beaucoup à des featuring et tout. Et celui-là, avec Fali Poupa, est le plus surprenant, le plus intéressant. Pourquoi Parce qu'au départ, on a un Fali Poupa qui commence d'abord avec une lyrique assez Ningala, une lyrique assez Rumba, un rythme assez Rumba. Et ensuite, tout ce qui est comme instrumental de kickage et autres rentre, les beats, les coups de pied, les kicks et tout ça, débat après, juste pouvoir rendre ce morceau-là un peu plus rap et moins Rumba. Et Damso de son côté est apparu juste une fois pour montrer le côté rap. Et après cela, on avait un mélange qui suit. Fali Poupa. Côté mélancolique, côté lyrique et tout, côté focaliste 
et Tamso côté Kikai. Ce mélange des deux là, ça donne un truc assez intéressant et assez agréable à entendre et à écouter. Mais malheureusement, tout ça c'était juste pour dire fais ça bien. Pour dire à la meuf de faire ça bien. Je vais pas vous faire des dessins et tout. Bref, avec ce titre, vous savez à quel moment on met ce morceau là. Et les filles, tu débarques chez ton mec et il met ce morceau là. Fallait pour pas vite une danseau. Ah, tu sais ce qui va se passer par la suite. En 13 e titre, Rosemar. C'est l'un des rares morceaux avec un rythme assez rapide. Mais c'est un morceau consacré entièrement à sa daronne, consacré entièrement à sa mère. C'est pour dire à quel point Tamso porte assez d'importance à sa daronne, à sa mère. Et lui consacre entièrement un morceau qui est très intéressant à écouter du début jusqu'à la fin. C'est pas un morceau mort où beaucoup peuvent passer dessus rapidement. C'est un morceau consacré à sa daronne et un morceau très intéressant, très agréable à entendre, à écouter. Et pour terminer, le 14e titre est l'un des morceaux avec le titre le plus intrigant. Le morceau s'appelle Intro. Alors que le morceau est l'autre de l'album normalement. Et cela a fait poser mille et une questions. Il n'y a pas de débat à faire. C'est un morceau qu'on a déjà écouté. On a déjà débattu dessus sur la chaîne. C'est un des morceaux qui était sorti avec simplement comme titre Vie. Vous l'avez tous vu sur la chaîne. On a tous en parlé rapidement sur la chaîne. Et c'est l'intro de l'album. Bon, c'est le titre intro de l'album. C'est bizarre de dire que c'est l'intro alors que c'est la fin du morceau. Et ce morceau là est bien placé pour pouvoir introduire la seconde partie de cette vidéo. Pour parler des théories et tout. Cette deuxième partie de la vidéo sera consacrée à tout cas comme théorie. Et on va faire de cela assez rapidement parce que la vidéo est déjà arrivée assez loin. On est déjà dans le tournage à plus de 20 minutes. Même si mon temps sera moins que cela. Et on va tout faire pour pouvoir raccourcir le plus possible la vidéo. Pour tous ceux qui suivent Damso super longtemps et sur les réseaux sociaux et tout, on voit un peu partout que c'est marqué double album lorsque l'album est sorti. Alors qu'on a 14 titres. Bon, personnellement, Damso, c'est pas pour te dire ce que tu fais. Je suis ton travail. Ouais, tranquille et tout. Mais personnellement, je pense que pour un double album. 14 titres, c'est peu. Mais je dis ça, je dis rien. Je dis rien, je dis rien. Dans l'intro, après le titre qu'on connaît tous, on a une petite musique assez, comme on pourrait dire, assez gospel, assez chorale et tout. Et on entend merci. Et après le merci, on entend comme le bruit d'une chambre de réanimation et quelqu'un qui est revenu à la vie. Ces deux choses-là ont poussé à plusieurs théories. Déjà le merci, pourquoi Pour dire quoi Que la première partie est terminée et qu'il va venir à la seconde partie. Ça, c'est l'une des théories que j'évoque. La première théorie est la suivante, c'est que tout simplement, cette première partie là, c'est pas véritablement QLL. Pourquoi Parce que déjà on ne retrouve pas les différentes lettres alphabétiques grecques qu'on attendait tous depuis pour pouvoir savoir que c'est QLF, les dernières lettres de l'alphabet grec et tout ça. On ne retrouve pas celle-ci dans ces différents morceaux là, c'est le premier indice déjà pour dire que ce n'est pas véritablement QLF. Et ensuite, l'autre hypothèse que certains annoncent pour dire que ce n'est pas QLF, c'est que tout simplement, ils disent qu'il n'y a pas assez de cliquage. C'est trop calme, trop posé et tout Donc c'est un peu trop doux pour QLF que tout le monde attendait Autant avec tant d'impatience et tout ça Donc cette théorie énonce que tout simplement les 14 qu'on a eu C'est juste la mise en bouche avant QLF qui va débarquer par la suite Donc si vraiment c'est une mise en bouche On attend les jours ou les semaines à venir pour voir si cela va sortir Mais déjà le sondage avait été lancé déjà pour voir si véritablement les gens attendaient tout l'album Et le sondage était positif à plus de 80% Donc c'est pour dire que véritablement tout le monde attend véritablement une suite à l'album S'il n'a pas prévu cela, il est dans la merde S'il a prévu cela, c'est un génie Mais s'il n'a pas prévu cela, il est dans la merde Mais c'est soit ça sera un grand génie, soit il sera dans la merde Même déjà cet album là est assez intéressant ça, c'est la première théorie qu'on a à partager ensemble. Pour la deuxième théorie, elle est encore plus intéressante, mais elle tourne un peu concernant une autre partie de l'album. Donc, cette seconde théorie est la suivante. C'est que tout simplement, cette partie qu'on a, c'est QLF. J'explique rapidement. Pour ceux qui suivent Damso depuis longtemps, on avait déjà vu dans un album où à la fin, il était tombé dans le coma. Et le médecin lui avait prescrit des sons à écouter, pour ne pas des albums à écouter. Et dans ces albums-là, il y avait QLF et un son du groupe OBG. Et ces différents morceaux là sont ces morceaux normalement qui veulent le rétablir, qui veulent lui permettre de pouvoir revenir sur pied. Donc la théorie est la suivante. QLF sera en fait le médicament pour permettre à Damso de pouvoir revenir en forme et plus en force. C'est pour cela que c'est doux, c'est littéraire et tout. Parce que le mec, il sentait pas bien, il fallait qu'il se révigore, reprenne de l'énergie. Et pour cela, il a pensé à quoi À l'Afrique, c'est ce qu'on retrouve dans l'album, à sa famille à ses enfants, à sa femme et il se rappelle un peu tout ce qu'il a vécu comme le déco dans certains morceaux et tout ça et c'est après cela maintenant que va débarquer l'album qui va suivre et on entend crier quoi Noir donc normalement s'il y aura une suite ce album là c'est QLF et la seconde partie sera Noir cette partie on aura beaucoup d'univers assez sombre assez délicat, assez brutal et tout mais bref 
Quand ce soit la première théorie concernant le fait que ce talon n'est pas QLF et la deuxième théorie concernant que ce talon est QLF, les deux théories se rejoignent sur un point. C'est qu'il y a une seconde partie qui va être encore en cours. Mais ce qui fait encore plus réfléchir les gens, il fait plus penser qu'il y aurait une seconde théorie. Une seconde partie, c'est que quoi C'est que Dame soit posté sur son compte Instagram une pochette, parce que la pochette est assez simpliste. On a un titre QLF, artiste Damso et la durée. Et la chose qui change, c'est la durée. Parce que pour ceux qui ont l'album, la durée, c'est 45 minutes. Et pour ceux qui sont sur Instagram, ils ont pu voir 48 minutes. Donc, euh, si on fait un calcul simple, 45, 46, 47, 48, il y a 3 minutes qui sont voulues utiliser. Donc, il y a 3 minutes à retrouver quelque part. Donc, ces 3 minutes-là, il faut bien qu'on les retrouve quelque part. Donc, forcément, il y a quelque chose qui va sortir bientôt. Et on attend tous impatiemment de voir ce qui va se passer par là. Mais pour ceux qui savent bien, Damso n'est pas très bavard sur les réseaux sociaux. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Ça va dans théorie de théorie en théorie, sur Twitter, sur Instagram, un peu partout. Et actuellement, Twitter s'affole avec Damso QLF. On avait même oublié la l'autre polémique. Euh, je ne vais pas dire le nom pour ne pas être traqué par YouTube. On va faire un truc assez simple. Donnez-moi vos théories en commentaire pour ceux qui ont des théories assez parfaites pour essayer de voir ensemble quelle est la théorie la plus plausible. Et pour ceux qui n'ont pas de théorie, donnez tout simplement votre top des morceaux que vous avez le plus kiffé dans l'album en commentaire. On va voir ensemble quels sont les morceaux qui reviennent le plus possible. Moi personnellement, le morceau 911, Toile de Mer, j'ai beaucoup kiffé ces deux morceaux là. Si on essaie de voir ou bien tout ce qu'il y a comme théorie et digérer l'album tel qu'il est, personnellement, cet album est un album véritablement poussé sur la littérature. Comme le beaucoup l'ont dit sur Instagram, c'est un morceau où Damso a peut-être surestimé son public parce que c'est un morceau assez poussé sur la littérature et pas sur le côté rap, rap de la chose. C'est un album pour beaucoup écouter, poser, moi tranquillement, pour comprendre ce qui est dit. Parce que si tu passes juste à côté, tu ne vas pas comprendre le message assez important et tu risques de pouvoir te rendre sur le fait qu'il n'y a pas eu de kickage, il n'y a pas eu de rap, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu de cela et ne pas véritablement apprécier l'album à sa juste valeur. Pour ceux du groupe de Booba qui attendaient des morceaux rap, rap, qui attendaient plus ou plutôt des textes assez poussés qui ont critiqué Moula de Caris, j'espère qu'ils seront servis sur cet album là. J'attends impatiemment leur vidéo pour voir s'ils vont encore dire qu'il y a une punchline qui n'est pas correcte. Pour l'instant, Booba n'a pas réagi. Peut-être qu'il prend le temps de voir réécouter plusieurs fois l'album. Chacun son jeu, chacun ses goûts et ses couleurs. Et pour terminer, pour bien conclure en beauté, je vous ai mis quelques captures d'écran de certains commentaires sur Twitter pour voir à quel point la toile s'affole sur les théories autres. On balance le sujet en commentaire et allez-y. Top, c'est parti. C'était Arch du Jeff pour vous servir. Bye. Tchiii. Cordialement, Jeff. Okay. You're